24 kurier w Sao Południe. Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i ze spraw amerykańskich przenosimy się do spraw polskich, do spraw transportu. Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A zespół doradców gospodarczych jest też organizatorem, współorganizatorem wydarzenia, które nazywa się Kongres Transportu Publicznego. To w takim razie zapytamy, jak kongres miał się w tym roku, biorąc pod uwagę wszelkie obostrzenia. Wielu kongresów. Ten odbył się 1 października w sposób hybrydowy. W tej chwili ostatni, największy nasz kongres przed nami. Pewnie on będzie w całości online, bo teraz mamy strefę czerwoną, kongres kolejowy. Były też kongresy infrastruktury, kongres Lotniczy. lotnictwa. Nie, o to, nie, nie, nie mówię, żeby się pochwalić, chociaż też pewnie, ale oczywiście na każdym z tych tematów połowę przynajmniej zajmowo, jeśli nawet nie więcej, bo to się cały czas przewijało temat pandemii. Oczywiście tak samo było gdy idzie o komunikację miejską, tutaj samorządy zwracały uwagę na swoją trudną sytuację, no bo wiadomo i budżet państwa jest w trudnej sytuacji, zadłużamy się jako państwo, samorządy zgodnie z ustawą mają nieco większe możliwości zadłużania się, no ale wniosek był, można powiedzieć tak, dwa wnioski były. Po pierwsze one dotyczyły obostrzeń, i jeszcze na kongresie lotniczym narzekaliśmy na rozporządzenia nie do końca sensowne, to u państwa też na antenie mówiłem, o tych zakazach lotów, które łatwo było obejść, a to pojazdem samochodowym udając się do miejsca docelowego, a to samolotem z przesiadką. Tego już nie ma. Mamy natomiast cały czas obostrzenia dotyczące komunikacji publicznej. Na to narzekano. I druga rzecz, o ile na przykład rząd pomagał przewoźnikom pasażerskim i tym państwowym i tym samorządowym, przewoźnikom pasażerskim kolejowym, no to w przypadku komunikacji miejskiej tutaj żadnej takiej konkretnej pomocy starczy nie było. A mamy, oczywiście to nie jest też masowe, ale mamy przykłady krajów, no takich chociażby jak Francja, gdzie dla w poprzedniej, poprzednim adaku pandemii rząd francuski na komunikację w Paryżu, w otoczeniu Paryża przeznaczył ponad 2,5 miliarda euro, no bo rzeczywiście teraz znowu widać, ja jeżdżę komunikacją, ponieważ się tego nie boję i absolutnie to też mam nadzieję będę mógł powiedzieć w tym programie, komunikacja nie ma dowodów nigdzie na świecie, że można się w jakiś sposób radykalny zarazić w metrze, w pociągach. Więc no, komunikacja, która została mocno finansowo nadszarpnięta w pierwszym ataku pandemii, no, ale wtedy mieliśmy generalnie lockdown. W tej chwili, no, można powiedzieć, czy to jest średni lockdown, mały lockdown, chociaż są kraje, które Pół się lockdown. też całkowicie tak, już zamykają. No i też jeżeli mamy zalecenia, żeby jak najwięcej tam, gdzie się da, przede wszystkim praca biurowa, ludzie pracowali zdalnie, czy mamy w tej chwili w strefach czerwonych, na no tu 70% Polaków nie zamieszkuje, mamy chociażby licealistów wysłanych, czy studentów do domów, no to znów mniej jest podróżujących komunikacją publiczną. Ja to widzę, tak jak powiedziałem, podróżując cały czas. No i tu jest oczywiście obawa, czy kolejne takie spadki, jeśli idzie o zakup biletów, a można też zawieszać bilety okresowe, to będzie z czego rekompensować. Mamy już, no, już w lipcu, już przepraszam, że wejdę w słowo, już w lipcu mhm. mówiono, że zarówno w komunikacji miejskiej, jak i na kolei spadek ze sprzedaży biletów wyniósł ponad 80%. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski swojego czasu mówił o dużym kredycie miliardowym, który Warszawa musi zaciągnąć, aby pokryć te koszty choćby z mniejszego przychodu z biletów. Czyli z tego, co pan mówi, rozumiem, że spółki, które zajmują się transportem publicznym w ramach miast zostały zostawione same sobie, czyli samorządom. Tak, tylko to jest na barkach samorządów i to niedobrze, bo to nie powinno być traktowane samorząd, no, samorządowe, niech się samorządy martwią, no bo rzeczywiście ta walka z pandemią i po stronie rządu i po stronie samorządu jest na wielu polach, ona kosztuje. Warszawa, jeżeli dobrze pamiętam, dotychczas wydała na takie działania stricte związane z ochroną 
przeciwko wirusowi około 30 milionów złotych. To się może wydawać niewiele, patrząc na ten no, już stary budżet, nieaktualny, ponad 20 miliardów w Warszawie, no bo równocześnie spadają wpływy i tutaj z biletów, ale też z rozmaitych opłat, bo na przykład się zmniejsza opłaty dla tych, którzy mają lokale miejskie i są w ciężkiej sytuacji. Więc no, ta pandemia bije na wielu frontach, a tutaj jest taki system naczyń połączonych. Jeżeli i to jest ten plus, że myśmy do końca ubiegłego roku, kiedy się ten normalny świat wzrostu, można powiedzieć, skończył, notowaliśmy i duże przyrosty na kolei, bo to ponad 330 milionów podróżnych i duże przyrosty pasażerskie. W samej Warszawie tylko 18 milionów i ponad miliard 200 przejazdów. I to obawa jest oczywiście, że to w tej chwili zostanie zaniechane, no bo ludzie się boją i albo w ogóle nie podróżują, jeśli nie muszą, albo jeżeli mogą, to podróżują samochodem. Choć i tak oczywiście najgorsza sytuacja jest tam, gdzie było najgorzej, gdzie tych wzrostów nie było, czyli te tak zwane umownie, naz- ja to nazywam pks tak, komunikacja autobusowa, która nam padała, no podjęto próby... Tylko ona padała jeszcze przed przed czasami koronawirusa. Przed, przed, tak. I tutaj podjęto, pandemia to dobija. Podjęto próby oczywiście stworzenia takiego funduszu ratowania przewozów autobusowych. Pojawiły się pieniądze, 800 milionów, no ale okazuje się i to było do przewidzenia, że ten system nie jest najlepiej skonstruowany, że po 200 milionów w tym roku zagospodarujemy, reszta leży. Natomiast to, co mówiłem o tych obostrzeniach, w ogóle poszły też takie w eter złe informacje. Bo z jednej strony ja muszę powiedzieć, że absolutnie tutaj mój resort, z którym ja się kontaktuję na rozmaitych naradach, wideokonferencjach, minister Adamczyk czy wiceminister Andrzej Bitel odpowiedzialny za transport publiczny, robią wszystko, ale też minister Weber, minister Chorała, no wszyscy powtarzają wszędzie, że I w Polsce, i na świecie transport publiczny nie jest źródłem koronawirusa, że jest bezpieczny. Mamy te limity, chociaż uważam, że one są bez sensu. To skoro jest bezpieczny, to po co limity w takim razie? Właśnie, ale tak, jeżeli koledzy już byli z rządu, minister Szumowski, przestrzegali, że transport publiczny to nie, nie zaleca i tak dalej. Były też minister Piątkowski kiedy dzieciaki miały wrócić do szkoły. No dostarczajcie te dzieci, ale samochodem, nie transportem publicznym. No to krew się w nas wszystkich gotowała, no bo nie ma podstaw do tego, żeby tym transportem straszyć. Najbardziej to się zagotowała we mnie kilka dni temu, kiedy no, kolejny jakiś zespół powstał, bo to chyba teraz modne, żeby tworzyć zespoły do spraw COVID-u, no, ale to był zespół Polskiej Akademii Nauk. Na czele był szef Polskiej Akademii Nauk i tam wymyślono takie rekomendacje dla pracodawców, pracowników, seniorów, dla pracowników medycznych. Między innymi zalecano pracodawcom stosowanie jak najszerzej tego pojęcia zdalnej pracy, bo i uzasadnienie było zatłoczone środki transportu publicznego, tam łatwo się zarazić. Więc myśmy interweniowali, wiem, że wielu posłów też interweniowało, samego szefa pan na jakiej podstawie mówi, bo my badań takich, które by pokazały, że się w transporcie zarażamy w Polsce, nie przeprowadziliśmy. No może o czymś nie wiemy. No potem profesor zaczął się wycofywać, że chodzi mu o zatłoczone. No to my dalej. Ale sko- jak Ale... zatłoczone, skoro 50% miejsc siedzących yy, musi no, być tylko, wolnych? Tylko tak. No, też zapytaliśmy o to zatłoczenie. Czy badano? No już tutaj kontakt się skończył, mimo że jedną z rekomendacji Polskiej Akademii Nauk jest, by nakładać rygory i ograniczenia, które są uzasadnione wiedzą i dowodami naukowymi, a nie na podstawie, że mnie się wydaje, czy emocje działają. Czyli mało nauki w tych wnioskach. Tak, rygory od panu wymagałoby się nauki, tak? Rygory przesadne, niezrozumiałe są niestety lekceważone nie tylko w tym aspekcie, którego dotyczą, ale generalnie i przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego. No mamy oczywiście teraz zaostrzone te rygory, że 50% miejsc siedzących i tutaj wiem, że od ubiegłego weekendu Intercity no, śledzi na przykład tą spółkę w imieniu śledzi 
frekwencję i w około, w około nawet dokładnie nie pamiętam, 77 pociągów, 108 wagonów dostawiono, jak już widziano, że ta frekwencja się tam zwiększa, no ale tu jest łatwiej, natomiast jak popatrzymy na godziny szczytu, a ja też podróżuję w godzinach szczytu, czy warszawską skm ką czy autobusami, czy metrem, nie da się tego upilnować. Ani się nie dało, jak było 50% miejsc siedzących i stojących, ani teraz. Oczywiście część autobusów... Właśnie, kto ma to robić? Jeden motorniczy prowadzi autobus, autobus przegubowy. Załóżmy, że ma 120 miejsc, czyli można zająć 60. To ten jeden biedny motorniczy czy kierowca autobusu musiałby wypędzać ludzi? Jak jak to wygląda prawnie? Znaczy tak, autobus... Oni oczywiście mają prawo się zatrzymać. Tylko tak, autobusy w Warszawie, tutaj znam najlepiej sytuację, 80% taboru ma liczniki i na bieżąco Część z nich wysyła takie dane, ile osób na przystanku wchodzi, wychodzi. Tramwaje trochę mniej, bo na 425 tramwajów tylko około 200 ma takie liczniki, ale też wysłano na takie, do takich newralgicznych punktów, gdzie na przykład mamy z tych tramwaj autobusu ze stacjami metra takimi kluczowymi, no, fizyczne osoby do liczenia i do raportowania. No i o ile tak, mamy krótki autobus, tak, no to kierowca widzi, że na pewno jest tych osób więcej, może zatrzymać i powiedzieć, no ja państwa niestety nie mogę przyjąć, no ale to jest kompletnie nie do zrealizowania w pociągu metra, bo tego się nie widzi, kompletnie do niezrealizowania w pociągach takich miejskich, gdzie te Wymiana na przystankach jest bardzo liczna, no bo to pamiętajmy, jakbyśmy byli sami tym pociągiem metra czy pociągiem na sieci, no to okej, okay, możemy sobie przeliczać i stać, nie wiem, pół godziny, no ale za nami jadą, tak, kolejne pociągi. Tu przecież co 2-3 minuty jest pociąg metra, co 3 minuty jest chociażby pociąg na linii bardzo obłożonej tej miejskiej w Warszawie, więc to jest fizycznie niemożliwe do zrealizowania, ale... To, co chciałem kluczowego powiedzieć, te badania, na których się możemy opierać na badaniach zagranicznych, bo w Polsce ich nie przeprowadziliśmy, no ale tutaj można by powiedzieć jedno, po prostu pilnować masek. I ja też widzę, że to się zmieniło poza jedną grupą, też nie chcę wszystkich oczywiście z tej grupy obrazić, ale no powiem gówna żerka. To niestety... Mowa, rozumiem, o najmłodszych. Tak, tak. Młodzi ludzie stwierdzają, że słyszą tam i widzą, że rzeczywiście oni są to uprzywilejowani o COVID, bo łagodnie nie ma specjalnie wielu zgonów, tylko że nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą nosić tego wirusa i zaniosą go do babci czy dziadka, bo pójdą co tydzień, żeby dziadek, babcia 100 zł dali na, na kino czy na lody. No i przepraszam, zostawią to babci i może się okazać, że za tydzień, dwa babcia już niestety nie będzie w stanie tych pieniędzy dać. Więc to widzę poprawę, ale niestety nie w tej grupie. Ale teraz, żeby tak na jednym wydechu wymienić. Hongkong na przykład, co jest najgęściej zaludniony obszar na świecie prawie Dwa razy więcej jest tam osób na kilometr niż w Warszawie. Zarażenia w transporcie publicznym 0,07% przypadków. USA Gdyż noszą maseczki. Tak jest wszędzie. No, w USA teraz część Stanów poluzowała, że nie trzeba nosić. No i coraz więcej na przykład organizatorów transportu domaga się, żeby to przywrócono. Więc tutaj no, różnie jest w zależności od stanu, ale w całości i tak na kraj to jest niedużo 2,2. Hiszpania 1,6. Niemcy, tu jest bardzo taki dobry instytut Kocha, który zajmuje się chorobami, profilaktyką i tam przebadano 55 tysięcy osób zakażonych, stwierdzono 90 zaraziło się w transporcie, bo ja oczywiście nie mówię, że się kompletnie nie da zarazić, ale te 90 os- osób to są 0,2, przy czym w Niemczech nie ma żadnych limitów. Maseczki oczywiście są. Francja zbadała wszystko, samoloty, statki, pociągi 1,2. Metro tokijskie, 8 milionów pasażerów na dobę. W Warszawie to jest, 8 razy, to jest 10 razy mniej, bo około 800 tysięcy przed pandemią. I tam oczywiście, tam zero przypadków w tym metrze. Też są maseczki, 
tam są zakazy rozmów przez telefon, rozmów ze sobą, więc wniosek z tego jest, to też nie jest, że ja dostałem jakąś wiedzę objawioną, tylko zbieramy wszędzie, gdzie państwa wydały jakieś pieniądze na badanie COVID-u, a te pieniądze są wydawane w różnych, sprawdzenie różnych aspektów naszego życia. Nie ma niczego, co by świadczyło o tym, że transport jest niebezpieczny. I tu możemy postawić kropkę, przypominam, nosimy maseczkę, o tym mówił nam Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia kolejnym kolejnym razem, a skoro podróżujemy, czy to komunikacja miejska, czy samolot, czy może na przykład autostop. Pamiętamy, nosimy maseczkę i Karin Stanek w utworze autostop.